Французская булка отличается тем, что это чисто пшеничный хлеб. И у него мелкопористый, такой сливочный мягкий. Его можно сделать еще более вкусным. Режем. Итак, сегодня мы с вами печем белый пшеничный хлеб по рецепту французская булка. Это совсем не багет. Кстати, если у вас нет закваски и вы хотите испечь вкусный домашний хлеб, смотрите видео внимательно. После замеса теста я покажу вам, как сделать специальную, правильную, вкусную опару для выпечки этого хлеба и других хлебов, рецепты которых я размещаю на канале. Также у меня будут размещены тайм-коды, по которым вы сможете всегда вернуться к, к любому этапу изготовления теста. И сохраняйте обязательно это видео в избранное, чтобы не потерять рецепт. Итак, французскую булку мы готовим на пшеничной закваске. Хочу обратить ваше внимание, как ведет себя готовая пшеничная закваска. Она находится на поверхности, вернее это любая закваска. Когда она готова, она находится на поверхности воды и не тонет. После того, как я соединила воду, закваску, мед и соль. Кстати, можно вместо меда класть сахар. Я кладу соль, мед, потому что мне так больше нравится по вкусу. Обязательно нужно венчиком перемешать, чтобы была более однородная масса. Затем я кладу муку и долго замешивать не надо, просто соединить все ингредиенты. Кстати, все то же самое вы можете сделать при помощи миксера. Мне просто нравится, во-первых, самой делать все руками и всегда хлеб я делаю только руками. И к тому же хочу показать, как легко это сделать без всяких специальных приспособлений. Если у вас нет формовочной корзины, я расскажу вам, как ее сделать. Так что не переключайтесь, видео будет хотя и длинным, но очень интересно. И теперь, когда мы соединили с вами муку, воду, закваску, мед, либо сахар и соль, ничего сильно не вымешивая, только для того, чтобы вот так немножко распределить тесто, я начинаю вводить сливочное масло. Определенным образом сейчас я показываю, как это делать. Тесто мы сильно накатывать не будем, мы просто соединяем, как бы вводим масло в это тесто. Дальше путем вытягивания оно еще больше соединится с тестом, я имею в виду сливочное масло, и все будет хорошо. Еще хочу обратить ваше внимание, пожалуйста, я сейчас буду показывать и температуру воздуха, и говорить о времени, сколько я буду держать тесто, но вы следите за консистенцией, потому что у вас, во-первых, может быть другая мука, не может быть, а скорее всего, другая по качеству мука, у вас другая температура воздуха, у вас другая влажность воздуха. Единственное, что могу сказать, постарайтесь соблюсти пропорции воды и муки. Это тесто не должно быть жидким, поэтому оно с ним работать очень легко и оно подходит для того, чтобы начинать печь хлеб, если вы никогда этого не делали. Оно не плывет. Если вы ориентируетесь в терминах хлебопечения, то можно сказать, что это тесто низкой гидратации. С тестом высокой гидратации работать также легко, но просто необходимы небольшие навыки, о которых я обязательно тоже расскажу и уже неоднократно рассказывала. А вот с этого рецепта как раз можно начать и потренироваться. Просто вводим муку в воду в воду. Не надо сильно ничего вымешивать, все у вас обязательно получится. И оставляем тесто на расстойку, на столе. Мы будем несколько раз к нему обращаться. На замес теста уходит буквально не больше 7 минут вашего времени. И потом еще несколько раз мы будем к нему подходить, чтобы вытягивать. Обязательно накрываем и оставляем на столе температуру воздуха. Я сейчас покажу. Если у вас пока нет своей закваски, то все рецепты, которые я показываю, вы можете испечь на специальной опаре, которая делается на основе обычных промышленных дрожжей. 
конечно, такая опара не сравнится по полезности с закваской, но вполне можно испечь хлеб, который будет во много раз вкуснее, чем покупной. Каждый раз при выпечке того или иного рецепта я буду показывать, как сделать опару. Сейчас я делаю опару на французскую булку, рецепт которой я размещу завтра. Посмотрите, насколько меняется тесто. Это просто какое-то волшебство под влиянием дрожжей, даже промышленных. Вот такая густая опара у нас получается. Нам здесь самое главное это соединить муку и воду. Мед либо сахар нам нужен для того, чтобы питались дрожжи. Оставляем эту опару на столе. Я сейчас покажу, какая у меня температура. Ориентируйтесь не на время, а именно на качество. Посмотрите, что получилось буквально через час с нашей опарой. Вот так она выглядит, тесто. Считайте, что это а, у вас практически закваска, которую мы сделали, только она сделана на дрожжах. В ней, конечно, нет столько молочнокислых бактерий, сколько в закваске, но как дрожжи она будет работать вполне хорошо. Вот. Видите, какая пышная, хорошая масса получилась. Теперь эту опару, так же как и закваску, мы добавляем в тесто и замешиваем. Помните, какое, какое густое было тесто, когда мы замешивали эту опару? И когда с, этим, с этой мукой а, поработало, поработали дрожжи, то становится оно более жидким и вот таким тянущимся. Это вот как раз вы сейчас видите наглядно глютеновые волокна. которые, когда мы складываем, вытягиваем и складываем тесто, мы переплетаем вот так вот, вот эти глютеновые волокна в разных направлениях, для того, чтобы наша буханка хлеба была более плотной, и мякиш был пористый и хороший, вкусный. Вот так. Все, вот это тесто мы теперь можем использовать как закваску, вот эту опару. После того, как мы закончили замес теста, нам необходимо покормить нашу закваску. Закваску я обычно держу не больше 200 грамм в емкости, чтобы она у меня не перекисала. Поэтому у меня осталось примерно 100 грамм закваски. Я кормлю ее 50 грамм воды, 50 грамм муки. У меня закваска стопроцентной влажности. Тщательно перемешиваю ее. О заквасках у меня много уже есть видео, ссылки на них я обязательно оставлю в описании к видео. Оставляю на столе закваску, чтобы она немножко подошла, буквально совсем капельку, и убираю в холодильник. Теперь у нас с вами первое вытяжение теста. Его я делаю через 30 минут. Я смачиваю руку водой. Тесто еще будет не сильно поддатливым. В чем смысл этого складывания? Мы должны растянуть глютеновые волокна, и складываем их вот таким образом, переплетая. Это поможет нам укрепить тесто и сделать его именно хлебным. Делаем эти вытягивания до тех пор, пока тесто не перестает тянуться. Вы поймете под рукой, как оно себя будет вести. Сначала оно при первом вытягивании, вытягивании будет немного рваться. Накрываю. Так. Еще прошло 30 минут. У нас сейчас будет второе складывание. Что происходит? Смотрим на дно. На дне у нас появились вот такие вот пузыречки. Смотрите, тесто уже начинает ползти. Это значит, что у нас вырабатывается глютен, который будет хорошо держать форму. Видите, но еще с тестом мы продолжаем работать. Мочим руку. И опять начинаем его складывать. Смотрите, появились пузыри уже. Температура у меня здесь на столе 23,7 градусов. Как я всегда говорю, не ориентируйтесь на время. Ориентируйтесь на состояние теста. Смотрите, оно уже тянется. Но еще рвется. Еще пока растаиваем его. 
хлебушек получится лучшего качества. Вот так. Еще мы сделаем с вами два вытяжения. Я буду делать через 20 минут. Я вижу, что за 30 минут хорошо тесто расслабляется. Поэтому я подойду к нему через 20 минут. Я сделала после второго складывания еще два, примерно с разницей в 20-30 минут. А, какие признаки готового теста, что мы можем его а, делать предформовку и затем формовку? Посмотрите на дно, там вы должны увидеть поры. Тесто должно всползать по стенкам и не оставлять никаких следов. Я беру формовочную корзину и посыпаю ее рисовой мукой. Рисовая мука, потому что она не горит в духовке под высокими температурами, и она не впитывается в тесто, то есть в тесто хорошо выйдет из формы. Если у вас нет формовочной корзины, возьмите обычную чашку, выстелите ее обычным чистым льняным или любым другим полотенцем и также присыпьте мукой, и у вас будет формовочная корзина. Тесто у меня вышло липкой стороной вверх, то есть дно получилось сверху. Так я и оставляю. Если у вас вдруг тесто перевернулось, то липкую сторону вам нужно повернуть сверху. Сейчас я делаю предформовку методом пеленания, как я его называю. Хорошенечко мы должны тесто в тесте создать напряжение. Оставляем его на столе минут на 10, чтобы оно после этого расслабилась и будем еще раз его формовать. Это мы делаем, чтобы тщательно переплести волокна глютена. Накрываем шапочкой. Тесто хорошо живет. Мы видим появляющиеся пузырьки. Это свидетельство того, что процессы идут правильные. Сейчас я сформую тесто другим способом. Я опять мочу руку водой. Никакой муки мы не применяем. Переворачиваю тесто липкой стороной кверху, растягиваю его на столе как можно больше, насколько оно вам позволит, ну и место тоже. И будем немножко другим способом в центр, то есть я делаю его сейчас кругом и в центр буду его складывать. Наша задача, я буду показывать движение медленно, конечно потом вы более в быстром темпе будете формовать это тесто. Сейчас следите, как говорится, за руками и повторяйте то, что я делаю. Кто будет смотреть это видео в Ютубе, либо в Дзене, приглашаю вас подписаться в Телеграм-канал. У нас очень теплая атмосфера в Телеграме, а в чате канала можно задавать все вопросы по выпечке хлеба. Я делюсь там своим опытом. Девочки делятся своим опытом, которые давно уже пекут хлеб. Ссылка будет в описании. Сейчас я кладу тесто в формовочную корзину. Вы можете его, конечно, после того, как вы накроете шапочкой, оставить на 2-3 часа на столе. А тесто у вас увеличится примерно в два раза, и можно будет его выпекать. Выпекать так же, как и после ферментации. Я буду это тесто отправлять на холодную ферментацию в холодильник примерно на 14-16 часов, ну как у меня получится. То есть сразу после формовки отправляю в холодильник при температуре где-то 7 градусов у меня на полке. Обычно где-то 8, но ночью, так как в него не заглядывают в холодильник, температура будет чуть-чуть пониже. И дальше мы встретимся с вами утром. Перед тем, как вытащить тесто из холодильника, за 40 минут я разогреваю казан. Буду печь его в казане. В конце видео я все поясню, что, как и зачем мы будем делать. Обязательно расскажу вам о надрезах специфических именно для французской булки. Тесто густое, работать с ним очень удобно, оно податливое, не вредное, не капризное. Работать с ним просто одно удовольствие. 
Пергамент я использую специальный, силиконизированный. Есть пергамент светлый, в него я обычно просто заворачиваю какие-то какую-то свою выпечку, когда иду в гости. Он для выпечки не подходит, потому что к нему все липнет. У меня вот такой специальный пергамент. Он немножко подороже, но использовать его можно несколько раз. Как вы видите, у меня он уже, так скажем, не новый. Просто после выпечки я его обратно складываю в казан. А пеку хлеб я примерно через день. Лишнюю муку рукой тихонечко убираю, нежно, и потом делаю надрез. Вам нужно всю поверхность корочки мысленно разделить на три части и одну треть разрезать под углом 45 градусов. Неровно режем, не перпендикулярно к столешнице, а разворачиваем лезвие именно под углом 45 градусов. Режьте смело. Хлеб этот режется очень э, просто, он не расползается, не растекается. Надрез должен быть глубокий на глубину всего ножа. Духовка у меня разогрета на 240 градусов вместе с казаном. В казане у меня тесто проведет в закрытом 10 минут. Затем казан я открываю. К этому времени хлеб уже поднимется. Уменьшаю огонь, температуру в духовке до 180 градусов. И еще примерно 20-30 минут допекаю хлеб. О том, как определить готовность хлеба, я расскажу в конце этого видео. Работайте, пожалуйста, очень осторожно. При таком способе выпечки вот эти казаны и кастрюли очень-очень горячие. Готова наша французская булка. Она уже, конечно, остыла совсем. Сейчас будем смотреть, что же это такое и чем она отличается от обычного хлеба. Видите, как я и говорила, рисовая мука, она сверху не горит. Если бы мы посыпали какой-то другой мукой, то она была бы более темная. А французская булка отличается тем, что это чисто пшеничный хлеб. И у него... Мелкопористый, такой сливочный мякиш. И пахнет он а, сливочным таким запахом. Кстати, его можно сделать еще более вкусным. Мы с вами добавляли обычное сливочное масло. А можно взять топленое сливочное масло. Я в описании к видео, когда буду писать состав ингредиентов, я напишу, топленого масла нужно взять немножечко меньше. И тогда... Этот хлеб, помимо вот этого сливочного запаха, будет еще иметь такой ореховый а, привкус и запах. Потому что, ну, вы знаете, что топленое масло, оно более ароматное и более концентрированное. Сейчас мы этот хлеб разрежем с вами. Хочу вам показать, как должен звучать готовый хлеб. Вот такой звук должен быть. Такой вот глухой. Если он у вас... Ну, отличается, то есть вы стучите и чувствуете по звуку, что там какая-то полость у вас есть. Если звук другой, значит хлеб еще не пропекся. Как еще определить готовность хлеба? Если у вас есть а, кулинарный термометр, то вы можете измерять а, температуру мякиша. Температура мякиша у готового хлеба должна быть 92, 93, то есть выше 92 градусов. Вот воткнули туда щуп, и как только он достиг 92 градусов, значит у вас внутри уже все пропеклось. Смотрим по поводу разреза. Французскую булку разрезают только вот таким образом. Никакие э, лепесточки, цветочки не рисуют, делают один разрез. Раскрылся он очень хорошо, смотрите, то есть раскрытие даже 10 сантиметров и больше. Но нет вот такого ярко выраженного гребешка, как я иногда показываю. Почему нет гребешка, я объясню. Вот когда у нас тесто с вами расстоялось на столе, вы можете его сформовать в форму и оставить здесь же на столе еще на 2-3 часа, чтобы он, это тесто расстоялось и сразу его выпекать. 
Я вот этот хлеб ферментировала в холодильнике 16 часов. То есть я его сформовала и отправила в форме росточной корзине в холодильник на холодную ферментацию. Для чего это нужно? Это обогащает вкус, хлеб становится более вкусным. Но вот то, что нет вот такого ярко выраженного гребешка, это значит, что хлеб хорошо расстоялся, вернее тесто полностью расстоялось. Подрывается вот такой очень ярко выраженный гребешок, когда у вас хлеб немножко не расстоялся. И тогда в духовке он быстро наполняется газами и подрывается, и гребешок становится более выраженный. Поэтому, если вы хотите более яркий гребешок, уменьшайте время расстойки. А если вам нравится и такой хлеб, то можете ферментировать подольше, тогда он будет более вкусным. На в качестве хлеба отсутствие либо наличие гребешка никак не влияет. То есть это только ваше желание и эстетическое удовольствие, кто хочет иметь вот такой ярко выраженный гребень. Мне кажется, что и так вполне красиво вот этот а, натрыв такой ну, своеобразный получился. Прорыв. Прорыв. Смотрите, да, никаких больше узоров здесь не делаем. Сейчас мы будем разрезать. По поводу выпечки вам поясню. Вот эту буханочку я пекла, это для новых зрителей, кто недавно присоединился, вот в этом казане. Зачем мы печем в казане или с колпаком, вы можете услышать такой термин у наших подписчиков в чате, когда кто-то начинает обсуждать. Это мы делаем для того, чтобы у нас получилась снежная корочка, потому что вот этот хлеб, называемый подовым, нужно печь либо во, во влажной среде, либо с крышкой. Иначе у вас корочка быстро высохнет, некрасиво потрескается и будет дубовой. Вот чтобы получить нежную корочку, есть несколько способов выпечки. Я об этом уже давно а, писала и говорила. Это либо мы лед туда бросаем, если вы просто печете на противне, либо... Вот в таком колпаке, в казане. Это может быть любая кастрюля без деревянных и пластиковых элементов. То есть девочки используют старые утятницы, которые понаходили на дачах у себя и долго не знали, куда их применить. Вот теперь наконец-то применили. У меня вот этот казан, в котором я все пеку и картошку тоже делаю, он очень удобный. Ставим его полностью в духовку на 40 минут, на 240 градусов. Разогреваем, только потом очень аккуратно все очень горячее. Вы видели, какой дым пошел, когда он разогрелся. Потом я его снимаю, ставлю туда буханку хлеба, накрываю. Это позволяет сохранить влажность там, то есть корочка сразу не пересыхает. И поэтому она остается очень тоненькой и нежной. Все, давайте разрезать и пробовать хлеб. Ой, тут не Давай. Остужать хлеб нужно обязательно на решетке, для того, чтобы здесь у нее есть ножки, для того, чтобы она проветривалась. Купите решетку, если планируете печь что-то, булочки, неважно какой-то хлеб. Решетка стоит буквально 120-130 рублей на маркетплейсах. Она вам пригодится надолго, то есть я здесь оставляю много всяких буханок. Она буквально немножко подсохнет, иначе если вы поставите просто... У вас оцереет вот это вот донышко и будет потом не аппетитным. Все, режем. Вот. Посмотрите, какая тоненькая совсем корочка получается. Вот и хруст у него такой прям нежный-нежный. Пахнет вкусно. Видно хорошо? Ну, По-моему, очень хорошо. Практически вот нет больших отверстий. Вот опять же, видите, только под крышечкой немножко. У нее более равномерный мякиш. Вот от этого хлеба не ждите такие, знаете, дырки, чтобы были большие. Но, во-первых, у меня это хорошо расстойный хлеб. А во-вторых, из-за добавления сливочного масла мякиш становится более, знаете, такой влажный и тяжелый. Поэтому он не будет подрываться слишком сильно. А еще сливочное масло блокирует вот эти вот глютеновые волокна, которые держат хорошо структуру мякиша. Вот такие большие дырки. Поэтому большие дыры просто там не будут держаться. 
Вот такой вот вкусный. Сейчас можем дальше его резать. Очень нежная корочка. Ну, это не для любителей такой сильно толстой корки. Ее, конечно, чесноком не натрешь. Но зато намазать маслом, потом сверху вареньем. Смотрите, какая мягенькая такая. Вообще настоящий прям хлеб. Я хочу сказать, что работать вот с этим тестом очень легко, потому что оно густое, оно никуда не плывет. И поэтому вот для начинающих это очень хороший способ потренироваться, формовать, делать формовку, предформовку, делать разрез. Разрез, как я показывала, нужно делать прямо на сантиметр глубоко. То есть я делаю вот таким ножом специальным, очень острым. Есть и другие. И прям надрезаю на всю толщину вот этого ножа. Тогда у вас получится красивый надрез. Ну, это не сантиметр, то уже будет сантиметр 2,5-3. Вот это? Да. Вот это. Ну вот до сюда, вот столько? Не, не, нет, вот на глубину. А, вот так. на глубину. Вот так надрезаю ну, да, на да, всю да, глубину да. ножа. Ну, да. Поэтому вот сантиметр. Сантиметр полтора. Так, это у меня получается рецепт на 500 грамм муки. Я уже рассказывала, да, смотрите, что если вам, ну, два человека, например, живут, и вам, например, много этого хлеба, любой хлеб можно заморозить. Можете разрезать сразу, то есть не сразу, а после полного остывания. Вот так разрезаете и в пакет с зип застежкой и в морозилку убираете. Размораживаем потом в холодильнике. То есть из морозилки вытаскиваете в холодильник, он размораживается абсолютно без потери качества. Если печете, например, с килограмма теста сразу в нескольких формах, можно полностью буханку заморозить, потом разморозить и на 10 минут в разогретую духовку. И у вас корочка опять будет такая же хрустящая, как будто вы ее только что вытащили из духовки и хлеб будет пахнуть только что испеченным. Смотрите, его можно и тоненько резать, и толсто. Он хорошо держит и форму, и все. Ну, вообще, просто классный хлеб, мне кажется. Правда? Все. Приятного аппетита. Экспериментируйте. Обязательно пишите в чат, что у вас получается. И шлите фотографии.